Ladies and gentlemen, meine Damen, meine Herren, Sie haben gerade eine fantastische Leistung von Jimmy J. gesehen, der auf der hochsicheren Gitarre aus Vollmetall, die von Sandweg hergestellt ist, gespielt hat. Es gibt auch ein interessantes Video über ihn auf YouTube mit einem anderen, Yinky Meinstinge, kandinavischen Gitarrespieler, der versucht, während seiner, seiner Aufführung die Gitarre kaputt zu kriegen. Alles andere geht kaputt. Gut, aber das that's Stück, das Musikinstrument, ist immer noch intakt. Das führt uns zum Eröffnung des Sandwest Coleman Center. Wir schalten uns live aus Renningen zur Welt. Ich heiße Chris Brown. Ich fühle mich geehrt, dass ich heute der Gastgeber, der Moderator für die nächsten anderthalb Stunden bin. Und ich freue mich darauf. Unsere deutschsprachigen Zuschauer da draußen, auch Ihnen ein herzliches Willkommen an dieser Stelle. Willkommen zur Eröffnung des Sandwest Sandweg Koroman Centers hier live aus Renningen. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Chris Brau. Ich habe die große Freude, Sie hier durch diese Veranstaltung führen zu dürfen. Und wie Sie sehen, findet das Ganze zweisprachig statt. Aber wir haben ja hier Weltklasse ähm, Übersetzer am Start. Also wie gesagt, da sollte nichts schief gehen. Yeah, so what can you expect ja, from was our können Sie denn here? heute erwarten? Was ist das Programm? Bevor wir das ganze spannende Zeugs mal loslassen, was wir vorbereitet haben, gibt es noch ein paar organisatorische Hinweise. Wie Sie sehen, trage ich keine Maske und jeder, der vor der Kamera ist und die gesamte Crew hinter der Kamera, wurde getestet. Alle sind negativ getestet worden. Sie wissen also, Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle. Und wir sind natürlich verpflichtet, auch strikte Hygienevorschriften umzusetzen die ganz besonders und spezifisch für dieses Event erstellt wurden. Sicherheit als allererstes, das soll auch bei Ihnen zu Hause, im Büro, wo auch immer Sie sich befinden, gelten. Was können Sie denn heute vom Programm erwarten? Wir haben alles investiert, wir haben alles bereitgestellt, interessante Reden, wir werden auch einen Rundgang haben, wir werden Interviews haben, Produktinformationen und natürlich die große Eröffnung des Environment Center hier in Renning. Das ist das Highlight des Tages. Und wir wollen natürlich auch, dass dieses Event so interaktiv wie möglich ist. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, Kommentare während der Show, während der Präsentation, bitte posten Sie sie im Chat, im Q&A-Tool. Dies befindet sich auf der rechten Seite Ihres Bildschirms. Gut, jetzt wollen wir offiziell werden. Ich werde meinen ersten Gast begrüßen. Der Sandweg Koroman präsident Helen Blomqvist ist heute dabei und Vice President für Marketing und Kommunikation. Ja. Rotzart, der Senior Vice President, verantwortlich für Vertrieb weltweit, Eduardo Martin. Hallo an euch alle. Wie geht es euch denn da draußen? Helen, vielleicht kannst du anfangen. Wie fühlst du dich heute? Ich bin so stolz und ich bin ganz begeistert, dass ich bei diesem großen Event heute dabei sein kann. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin ganz voller Energie und ich freue mich auf diese interaktive Treffen. Eduardo. Yeah, I do feel excited to be ja, ich bin so aufgeregt, ganz gespannt auf das Event, freue mich, dass ich dabei sein darf. Gut, dann werden wir mal einsteigen. Ich habe eine Frage an alle. Helen, ich fange mit dir an. Ich glaube, für einige deiner Kunden, aber auch der Zuschauer, ist es vielleicht die erste Gelegenheit, dich zu treffen. Du bist ja relativ neu in deiner Rolle als Präsident von Sandwest Coromont. Ist das richtig? Ja, du hast recht. Ich ich bin relativ neu, was diese Rolle angeht. Ich habe am 1. Dezember letztes Jahr als Präsident von Santa Coroman begonnen. Aber ich bin überhaupt nicht neu im Unternehmen. Ich habe schon 18 Jahre in diesem Unternehmen verbracht. Ich habe im Produktmanagement, im Vertrieb und in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Ich bin so stolz. Ich fühle mich so geehrt, dass ich diesem fantastischen Unternehmen vorstehen darf. Ich bin als Forschungsingenieurin vor zwei Dekaden zum Unternehmen gestoßen. Das ist eine interessante Reihe. 
Weise. Vielleicht kannst du ein bisschen was du sagen, wie die ersten acht Monate für dich in deiner Rolle als Präsident aussahen. Gut, das war sehr intensiv, war schon eine Herausforderung, nicht nur für mich, ich glaube, so war es für alle. Denn wir sind ja immer noch in der Pandemie. Aber gleichzeitig kann ich sagen, dass es so lohnenswert und so schön war zu sehen, wie wir unsere Kunden uns an diese neuen Marktbedingungen anpassen konnten. Und wir haben auch gesehen, dass mittels der St. Recurrement Center wir in der Lage waren, weiterhin unsere Kunden zu bedienen. Wir haben so viele Beispiele der digitalen Interaktion, die wir hatten, Online-Interaktionen, virtuelle Besuche, Maschinenvorführungen und so weiter. Es ist so großartig, dass wir so viele Kollegen weltweit haben, die alle ihre Erfahrung jederzeit an den Mann, an die Frau gebracht haben. Für die Zukunft, was werden denn Ihre Hauptbereiche sein? Gut, bei Sandberg Coromant müssen wir weiter Grenzen überschreiten. Wir haben ja schon so lange Lösungen an den Markt gebracht. Das werden wir weitermachen. Innovation und Forschung und Entwicklung werden immer Kernstücke bei Sandberg Coromant sein. Dann werden wir uns weiter auf unseren Kunden konzentrieren. Wir werden nicht unsere Neugierde verlieren. Wir wollen alle ihre Probleme lösen und wir möchten sicherstellen, dass wir die Kundenbedarfe anpacken. Natürlich werden wir auch viel mehr auf die Nachhaltigkeit Wert legen, nachhaltiges Geschäft. Das ist ein Bereich, wo wir erkennen, dass wir auch die Industrie anleiten können, in eine bessere Richtung führen können, also wo wir beispielhaft sein können. Deswegen unterstützen wir auch das Pariser Klimaschutzabkommen und natürlich auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir sind sehr ehrgeizig im Unternehmen. Unser Ziel ist, wir wollen mehr als 90 Prozent aus der Kreislaufwirtschaft haben in 2050. Das heißt, Innovationen müssen vorgebracht und vorangebracht werden. Was mich persönlich angeht, ich bin ganz begeistert, wenn ich neue Dinge lernen kann. Also der lernende Charakter ist bei St. Coromant für mich etwas ganz Wichtiges. Und das ist ja auch ein Grund, warum die St. Coromant Center so wichtig sind. Hier können wir mit unseren Kunden interagieren, zusammenarbeiten mit unseren Partnern und mit der akademischen Welt. Hier können wir Wissen in bedeutsame Werte umwandeln und wer wir die, wo wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Wie sieht es denn mit der Strategie aus der St. Coromant Center weltweit? Nun, für St. Coromant ist das ein wichtiger Teil unserer Strategie in diese Anlagen zu investieren. Hier können wir in der Tat auch unsere Kunden physisch und digital unterstützen, unabhängig davon, wo sie sich weltweit befinden. Wir haben dieses globale Netzwerk von Central Coriman Center, wo wir geballtes Wissen haben, das wir mit allen unseren Kunden weltweit teilen können. Ganz herzlichen Dank, Helen, für diesen Anfang. Ja, ich möchte Björn mal zur nächsten Frage reinbringen. Ich glaube, du bist praktisch der Verantwortliche für dieses Center. Wie viele dieser Center Coroman Center gibt es derzeitig weltweit? Na, wir haben ein globales Netzwerk, wie Amerika, Europa, Asien und alle diese Concrete Coroman Center haben digitale Fähigkeiten. All, einige haben auch digitale Bar Arbeitungsmöglichkeiten. Das heißt, wir können diese Center miteinander verbinden. 17 gibt es insgesamt zurzeit und vor zwei Wochen haben wir die große Eröffnung in Istanbul in Türkei, Türkei gefeiert. Letzte Woche hatten wir eine große Eröffnung in Mailand in Italien. Ein neues St. Coromant Center ist dort erstanden. Ich bin so froh, dass ich heute in Deutschland dabei sein kann. Das reicht aber noch nicht. Wir wollen aber im September noch ein weiteres haben. Große Eröffnung in Melbourne in North Carolina in den Vereinigten Staaten. Wir sind alle so glücklich, optimistisch und stolz. Das hört sich richtig gespannt an, deine Position. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr auch zur Idee sagen, die hinter den St. Coromant Centers stehen. Ja, gute Beschreibung ist, dass die St. Coromant Centers oder das Netzwerk ein Netzwerk der Hubs ist, also Weltklasse Meeting Hubs. Hier wollen wir die Bedarfe der Industrie 
Industrie erfüllen. Da kann man sich persönlich treffen oder virtuell. Ich würde es mal so beschreiben. Hier geht es um Wissen, Kompetenzen, Teilen von Wissen, Lücken, Wissenslücken zu schließen. Deswegen haben wir ja auch Projekte und Schulungen zusammengebracht. Letztes Jahr hatten wir mehr als 41.800 Besucherinteraktionen in unseren Sackback Coroman Centers. Das ist eine erstaunliche Zahl, gerade wenn man an die Pandemie denkt, in der wir uns ja alle befanden und befinden. In den Sackback Coroman Centern arbeiten wir mit Verfahren, mit Lösungen, die letztendlich die Produktivität steigern, die Kosten reduzieren sollten und alles dieses auf nachhaltige Art und Weise. Die Sackback Coroman Center sind die Stellen, wo wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Interaktionszahlen, 41.000, hast du erwähnt, gerade in dieser Zeit der Pandemie, ist da wirklich etwas, auf das sie stolz sein können alle. Und das ist ja, was noch in der Zukunft mit weiteren Cyber Coroman Centers nach oben gehen wird. Eduardo, ich möchte dich auch einbringen. Eduardo und das Vertriebsteam und mit dem Produktmanagement sind die Hauptnutzer des Center. Wir sind im Grunde genommen die Ansprechpartner der Partner und Kunden in den Centers. Eduardo, kannst du vielleicht was dazu sagen, wie die Central Coroman Center die tagtägliche Zusammenarbeit zwischen den Kunden und den Experten im Gelb fördern können. Ja, vielen Dank für die Frage. Die Central Coroman Center sind global vernetzt und das ermöglicht es den Kunden weltweit, das Wissen unserer Experten in Gelb anzuzapfen und entsprechende Lösungen zu bekommen. Wir haben ja gesagt, wir haben digitale Bearbeitungsmöglichkeiten, Streaming, Livestreaming überall auszustrahlen. Und da hat man ganz völligen Zugang zu den Fähigkeiten und dem Wissen dieser Experten. Diese hochtechnischen Anlagen die ja Komponentenlösungen in jeder Hinsicht verschaffen, beteiligen natürlich die Ingenieure, die Experten, geben einen Einblick in unsere Projekte, Arbeitsweise und alles das unterliegt natürlich strengster Vertraulichkeit. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen mehr zu deinen Erwartungen sagen, deine persönlichen Erwartungen, Eduardo, was die Central Coroman Centers angeht. Was äh, hoffst du denn, was dabei rauskommt? Nun, ich hoffe, dass, dass das der Ort sein wird, wo die herstellende Industrie, die Fertigungsindustrie sich hin wenden wird, wenn sie weiter Wissen bekommen würden, inspiriert werden möchten. Bei der Herstellung sind ja kleine Steigerungen der Effizienz schon so ausgelegt, dass sie wahnsinnige Gewinne verursachen können und erzielen können. Wir haben ein globales Netzwerk der Experten und unser Ziel ist es, innovativ zu sein, Wissen zu teilen und unsere Mitarbeiter auch befähigen zu können. Das hört sich gut an. Vielen ganz, ganz vielen Dank an alle drei. Ich möchte jetzt weitere Gäste hinzuschalten, die live hier bei uns im Studio sind. Der General Manager der Vertriebsbereich Mitteleuropa, Jose Kutro. Wie geht's dir heute? Ja, richtig gut. Ein großes Lächeln an dem Gesicht. Das sieht so aus, als geht's sehr gut. Nun, wir werden noch nicht so viel verraten, aber dieses Center ist wirklich state of the art, Stand der höchsten Technik im Vertriebsbereich in Mitteleuropa. Du bist doch sicherlich auch ganz aufgeregt und gespannt. Du hast es schon erwähnt und dieses Lächeln auf deinem Gesicht ist der beste Beweis. Ja, das stimmt. Das ist ganz klar. Dieses Center wird ein lebendiges Center sein, wo wir mit unseren Kunden und Partnern interagieren werden, physisch und virtuell. Nun, wir werden hier Innovationen voranbringen, natürlich auch Effizienzgewinne erzielen. Man wird hier die Wettbewerbsfertigkeit auch unserer Kunden steigern können. Wir werden unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten steigern können. Wir lernen ja voneinander. Und das zu tun, neue Lernerfahrungen zu stimulieren, sind die Kernstücke, damit man ein Gewinner im globalen Markt werden kann. Gut, ich freue mich also auf die nächsten anderthalb Stunden mit unseren Zuhörern zusammen und ich hoffe, dass Sie auch erfahren, dass dieses Sanford Coroman Center ein neues Umfeld schafft, wo Fachwissen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Wir werden Sie mit unseren innovativen Angeboten inspirieren. Ja, du bist ja ganz offensichtlich sehr stolz auf das, was Sie 
alle bisher erreicht haben. Ja, nicht nur ich, das ist ja das ganze Team, was das zu Wege gebracht hat. Großartige Arbeit, die jeder geleistet hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, woher kommt dieser Stolz? Ohne jetzt zu viel zu verraten. Wir haben ja die große Eröffnung noch vor uns, also verrat nicht zu viel. Gut, ich bin überzeugt, dass dieses Center uns befähigt, stärker auch in unserem Kundeneinsatz werden. Es wird uns erlaubt, Innovation viel schneller voranzutreiben. Und ich möchte auch, dass die Kunden und Partner sehen, wie wir für die Herstellungs- und die Fertigungsindustrie engagiert sind. Das ist unsere gemeinsame Zukunft. Und letztendlich möchte ich auch, dass unsere Kunden uns Herausforderungen stellen, sodass wir die besten Lösungen für deren Herausforderungen finden. Das Hört sich gut an. Das ist ja deine persönliche Erwartung. Und wir haben auch einen schönen Film dazu, der ein bisschen das Konzept hinter dem Santa Coroman Center hervorhebt, wenn es um das Design geht. Ich glaube, das erste wurde am Sitz in Fandwicken im Jahr 2014 gebaut. Und alle Center haben im Grunde genommen dieselbe Auslegung weltweit. Und wir haben ein schönes Video dazu vorbereitet. Schauen wir uns das mal an. My name is Lotta Thunberg and I'm the creative director of the Swedish design and architect agency BAS. We started working with Sandvik Koromant 2013 to create the design concept for the center in Sandviken. And the center in Sandviken was opened in October 2014. 2015 we did a rollout concept for all the centers worldwide. The centers are flexible and will serve many functions and will be able to accept a wide variety of visitors with different needs. The conceptual idea was to create the leading meeting venue for tomorrow's innovation. Uh, we wanted to create a lab for the industry where innovation happens, where you could come with a challenge, collaborate with our experts and to leave with a solution. The Sandy Coromant style concept is named Bold Scandinavian High Tech. It is a modern, powerful and high-tech Scandinavian style that demonstrates Sandy Coromant's historical and future innovation and its leading position in the market. We create an impressive, collaborative and inspirational center that makes our visitor feel that this is the birthplace for solutions shaping our future. We are bold. When we do something, we do it well. We use simple clear shapes that exude power and innovation. We are high tech. Technology is an important part of the style and we use different techniques. The focus is constantly on looking for ways to demonstrate innovation and our expertise. Precision is an important for the style expression. It exudes engineering expertise and scientific precision. Materials and lines also have high tech quality to them. This is Bold Scandinavian High Tech. Welcome to the Sandvik Coromant Centers, the leading meeting venue for tomorrow's innovations. Looks absolutely stunning and I'd like das to welcome sieht you back atemberaubend to aus und jetzt sind wir hier zurück live in der Lobby des Santé Coromant Centers in Renningen. Und ich glaube, es ist wunderbar, was die Designer hier alles berücksichtigt haben, so viele Details. Aber das ist es natürlich auch wirklich wert, die viele Arbeit. Wir werden jetzt ins Deutsche wechseln. Warum eines dieser Center ausgerechnet jetzt hier in Renningen seinen Platz findet. Und diese Frage würde ich gerne weiterleiten an zwei, die es wissen müssen. Auf der einen Seite haben wir hier Vice President of Supply Dieter Heimerdinger mit uns und ebenfalls mit dabei ist Sales Director für Deutschland, Österreich und der Schweiz Peter Stadelbauer. Dieter, Peter, schön, dass ihr dabei seid. Wie geht's Hallo. euch heute? Danke. Super. Ja, ja, ein bisschen, bisschen aufgeregt ist man schon, oder? Natürlich. Im tiefsten Sinne. Ja, absolut. Aber ähm, grundsätzlich, die erste Frage jetzt hier an, an Dieter, der Standort Renningen ist für, für Sandweg Koromant ja nicht neu, oder? Nee, dieser Standort ist nicht neu. Wir sind schon seit über 80 Jahren hier in Renningen, produzieren hier Werkzeuge und damit sind wir ja mittendrin in einem der größten Industriestandorte Deutschlands mhm. oder sogar ganz Europas. Mhm. 
Ähm, nur um eine Zahl zu sagen, also hier in Baden-Württemberg arbeiten 1,5 Millionen Leute in der Industrie. Äh, also hauptsächlich im Bereich Fahrzeugtechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik. Das also wir sind, wir sind praktisch mittendrin im Herz der Industrie. Das hier ist der Standort ist genau richtig. Und dass hier viel stattfindet, ist eigentlich klar. Aber wenn man nochmal so eine Zahl hört, 1,5 Millionen, dann äh, ist schon immer wieder erstaunlich, ja, was hier alles passiert. Ähm, das heißt aber letztendlich auch für euch, Peter, ihr seid hier ganz nah am Kunden, richtig? Absolut richtig, ja. Wir sitzen also im Stuttgarter Raum natürlich ganz nah bei vielen Partnern und Kunden. Und genau das haben wir jetzt auch vor, mit diesen Partnern und Kunden gemeinsam Lösungen zu ja, identifizieren bzw. Mhm. zu arbeiten für Herausforderungen, die wir heute schon haben und die in der Zukunft sicher noch kommen werden. Und natürlich ist das jetzt nicht nur für den äh, süddeutschen Raum, natürlich ist es für alle Kunden. Ja, wir sitzen ja geografisch so, äh, so super, dass man sagen können, Frankreich, Italien, Schweiz, äh, Österreich, das ist alles in der Nähe. Ne? Mhm. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, digital in Kontakt zu treten und den Kontakt zwischen unseren Exporten und natürlich unsere Kunden und Partner herzustellen. Ja, das Digitale haben wir alle gelernt im letzten Jahr letztendlich. Ne? Ja. Und du hast ja vorhin ja auch ähm, Herausforderungen angesprochen. Was sind denn diese Herausforderungen, gerade für die fertigende mhm. Industrie? Und ja. wie können diese ja, sandweg koromann center eben helfen, mhm. diesen, diesen Herausforderungen zu begegnen? Ja, also Herausforderungen haben wir wirklich jede Menge. Aber ich denke, die größte ist wirklich die Produktivitätslücke. Die entsteht, indem die Kosten schneller steigen mhm. als die Einnahmen. Und damit entsteht die Lücke und die möchte man natürlich schließen. Und da haben wir zwei Ansatzpunkte. Das sind einmal die Kosten. Das ist ein guter Ansatz bestimmt. Mhm. Aber noch viel besser ist die Produktivität in der Produktion zu erhöhen. Weil da kriegen wir erst den richtigen Effekt. Mhm. Und das werden wir hier im Center tun. Und wenn man jetzt nochmal noch fragt, was man jetzt hier genau tun könnte. Wir haben natürlich alle Möglichkeiten digitalerweise. Wir können halt wirklich unsere Kunden bedienen der ganze Wertschöpfungskette entlang. Wir können also von der Planung starten bis zur Verification alles abdecken, haben ähm, die Möglichkeit, Daten zu erfassen, auf Basis der Daten die heutige Situation zu betrachten, mhm. aber natürlich auch in die Zukunft zu gucken und die Produktion und die, die Fehler, die man vielleicht in der Vergangenheit macht, dazu vermeiden und damit natürlich äh, wirklich äh, Innovation und Produktivität nach oben zu treiben. Also was ich da raushöre, ist letztendlich, dass diese Entwicklung nicht nur Herausforderungen mit sich bringt, sondern auch Chancen. Richtig? Absolut, absolut. Gerade wenn man Digitalisierung nimmt oder auch noch neue Materialien, die jetzt kommen, haben da Riesenchancen. Mhm. Chancen müssen wir natürlich dann, indem wir über den Tellerrand rausgucken, auch nutzen. Mhm. Und da haben wir mit den digitalen Dingen super Möglichkeiten. Mhm. Aber wie das immer so ist bei den Chancen, gibt es natürlich dann auch Herausforderungen. Und die entstehen dann, wenn man von Globalisierung denkt, wenn man an Demografie denkt, wenn man an, an Nachhaltigkeit denkt und natürlich die Digitalisierung. Das sind natürlich zusätzliche Dinge, die zusätzlich auf uns alle einprasseln. Ja. Vielleicht kannst du noch mal zum Thema Nachhaltigkeit mhm. äh, ein bisschen mehr erzählen. Wo, wo, wo zeigt sich das genau? Ja, Nachhaltigkeit sehe ich als absolut wachsender, nicht Bedarf, sondern es ist, ist einfach da heute mhm. schon und das wird auch in der Zukunft wachsen. Wir sprechen dann natürlich dann von, von Dingen wie ähm, Demografie, habe ich gerade schon gesagt, aber natürlich auch äh, Bevölkerungswachstum. Wir sprechen von Energie, von Umwelt äh, und all diese Dinge werden uns da beeinflussen. Und äh, ich glaube, ein, ein Schlüssel dafür ist, dass wir uns wirklich an Standardisierung halten, dass wir ähm, äh, äh, ja, Audits und so weiter, dass wir diese Dinge einführen, damit wir wirklich ein State of the Art sind. Und das wird dann Schlüssel zu unserer zukünftigen Fertigung sein und zwar weltweit. Und apropos zum Thema Nachhaltigkeit haben wir nachher auch noch einen äh, dedizierten Programmpunkt. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen zum Thema Green Building. Und äh, aber wie gesagt, dazu später mehr. Vielleicht noch mal die na, noch mal nachgefragt. Wie kann, wie kann dann jetzt letztendlich ähm, Sandweg Koromand und speziell das Sandweg Koromand Center in Renningen helfen, diesen Herausforderungen zu begegnen? Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Ne? Also die gesamte Wertschöpfungskette des Kunden. Wir mhm. beginnen wirklich von der Planung bis, bis zum Schluss, haben wir Lösungen zum einen in digitaler Form und natürlich auch physische Werkzeuge, die dann wieder aus unseren POs kommen, wo man dem Kunden gemeinsam, und das ist immer das Beste, die, die Lösung erarbeitet und dann natürlich auch umsetzt. Weil das ist dann wieder die Nachhaltigkeit, wo wir auch schon angesprochen haben. Wir müssen das natürlich auch umsetzen, nicht nur äh, hier testen und dann, dann war es das. Aber, aber tolle Möglichkeiten, ähm, wie gesagt, diese Daten zu erfassen und dann natürlich auch auf der Basis der Daten zu lernen und die Zukunft praktisch für uns zu gestalten. Hm. Und das zusammen mit Kunden und mit unseren Partnern. 
ich wüsste nicht, was da schief laufen sollte. Der Blick rüber zu äh, Dieter, ähm, äh, sehr freundschaftlich, glaube ich, sehr, äh, man, man kommt gut miteinander ja, klar. Letztendlich absolut. muss man sagen, du produzierst ja letztendlich das oder baust das, was du nachher verkaufen musst. Absolut, Richtig? genau. Und das funktioniert auch ganz gut. Ne? Ja, perfekt. perfekt ist ja? Energie. <lacht> naja, zudem sind wir noch beide Schwaben. Also. <lacht> Dream Team sozusagen. <lacht> Dieter, wie, wie seid ihr denn als äh, produzierendes Gewerbe äh, aktuell von den, von den Trends betroffen? Und, und wie ist euer Ansatz? Ja, also diese Herausforderungen, äh, die der Peter jetzt beschrieben hat, die gelten für uns in der Produktion natürlich auch. Mhm. Es geht ja immer darum, produktiver zu werden, kosteneffizienter zu werden und äh, eigentlich weiterzumachen auf diesem äh, Lean Journey, mhm. auf dem wir sind. Wir haben da ein eigenes Produktionssystem, das ist ein Vicoromann Produktionssystem entwickelt mhm. und in diesem Rahmen haben wir uns schrittweise immer weiter über die Jahre entwickelt, mhm. verwenden natürlich auch eigene, äh, eigene Tools, eigene Werkzeuge, mhm. digitale Werkzeuge ähm, aus dem eigenen Konzern, um mhm. uns weiterzuentwickeln. Und haben da tolle Ergebnisse erzählt. Mhm. Es geht ja darum, dass man die gesamte Prozesskette anschaut. Mhm. Und bei der gesamten Prozesskette die einzelnen Schritte. Und man muss den Bottleneck finden und mhm. dann diesen Bottleneck zu beseitigen, zu verbessern. Und dann die nächsten Schritte zu machen. Mhm. Haben wir viel erreicht und viel Wissen angesammelt, das man natürlich auch sehr gerne mit unseren Kunden oder mit unseren Partnern super gerne teilen. Mhm. Natürlich. Aber eigentlich ist es egal, was für Herausforderungen, oder? Ich denke, wir sind so gut aufgestellt, wir haben alle Möglichkeiten und da bin ich überzeugt davon, dass man da auch die Lösung findet. Und ich sehe persönlich das Sandy Koromann Center als, als ja, Austauschzentrum, mhm. diese Expertise auszutauschen und dann gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern nach den richtigen Lösungen zu suchen und sie natürlich auch zu finden. Mhm. Und dann sind wir richtig aufgestellt. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank erstmal. Dieter, vielen Dank, Peter. Und ähm, wir wollen natürlich auch wissen, wer sind denn die Menschen, die Experten in Gelb, äh, die hier in Renningen arbeiten? Und ich glaube, diesen Beitrag, den schauen wir uns noch gemeinsam an, oder? Sehr gerne. Absolut. Film ab. Herzlich willkommen im Sandweg Koromann Center Renningen. Mein Name ist Monika Zimmermann und ich leite hier den Empfang und ich sorge dafür, dass unsere Besucher sich von der ersten bis zur letzten Minute im Sender wohlfühlen. Ich empfange die Kunden und gebe somit dem Sender ein erstes Gesicht. Ich komme jeden Morgen sehr gerne hier in den Sandy Koromann Sender, da ich immer wieder neue Herausforderungen, jeden Tag neue Menschen, neue Gesichter kennenlerne und das macht mir unheimlich Spaß, der Umgang damit. Wir schauen, dass wir von Anfang an den Teamgeist und die Freundlichkeit unseren Kunden gegenüber rüberbringen, dass sie sich hier rundum wohl fühlen. Nachdem ich mit dem Kunden gemeinsam die Registrierung vorgenommen habe, übergebe ich sie dann an den Kundenberater, der sie dann weiter durch den Sender führt. Mein Name ist Benjamin Gebhardt, ich bin Account Manager bei Sandvik Romand. Im Außendienst bei Sandvik Romand sind wir Account Manager und die Kollegen aus der Technik und unser größter Vorteil ist unsere Verschiedenheit. Aber die Sprache, die wir sprechen, ist einheitlich und das ist die Technik. Meine Aufgabe ist, die Kundenbesuche zu koordinieren, das heißt mit den einzelnen Fachabteilungen zu reden und vorher definierte Ziele mit dem Kunden dann hier umzusetzen. Was hier ein riesen Vorteil ist im Center, ist, dass man auch wenn es jetzt so herausfordernde Zeiten wie aktuell sind, man muss nicht zwangsweise vor Ort sein. Das heißt, wir können auch das, was wir an den Maschinen versuchen, fahren über das Internet an die Rechner zu Hause oder in der Firma streamen. Und somit leisten wir hier einen riesen Beitrag zur Sicherheit und auch zur Industrie 4.0. Ich fühle mich hier als Gastgeber der Kunden. Und meine Aufgabe ist die Koordination von Produktion, Produktmanagement und Trainings. Mein Name ist Uwe Karl Müller, ich bin Specialist Training and Education. Ich bin jetzt seit äh, 20 Jahren bei Sandvika Roman und habe davor bei einem namhaften Werkzeugmaschinenhersteller als Projektmanager gearbeitet und habe in der Zeit auch schon weltweit viele Kunden geschult im Umgang, Programmieren, Bedienen der CNC-Maschinen. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Menschen zusammen. Und was mich also sehr stark interessiert, ist eben der Wissenstransfer wirklich das eigene Wissen, die eigene Erfahrung weiterzugeben und das Ganze möglichst im Dialog, 
Also wirklich der Austausch, sich gegenseitig Wissen zuzuspielen. Und das ist das Schöne, was den Beruf so interessant macht. Und die Herausforderungen eben immer wieder andere sind. Und man sich wirklich immer auch selbst dadurch natürlich weiterentwickelt. Persönlich wie auch fachlich. Man sollte natürlich die Branche kennen, in der der Kunde ist. Dann kennt man automatisch auch so ein bisschen die, die Bedürfnisse, die in der Branche herrschen. Man spricht dann seine Sprache. Dann macht man auch Nummer ein, zwei Witze und dann läuft das natürlich. Das ist unser ganz äh, oberstes Ziel, dass wir natürlich am Anfang so ein bisschen sondieren, was interessiert den Kunden besonders, wo sind seine Anforderungen, seine Wünsche und genau da gehen wir drauf ein, damit er eben möglichst viel mitnimmt und das nachher in die Praxis auch umsetzen kann. Das Sandvik Kohmann Center ist für mich ein Ort der Innovation. Ich bin der Tobias Eble, ich bin Showroom Technician und Machine Operator. Ich arbeite bei Sandvik seit neun Jahren jetzt, war vorher in der Produktion tätig als Maschinenbediener und als fachlicher Gruppenkoordinator. Ja, die Leute kommen hier rein mit äh, Neugierde auf jeden Fall und, und während des Trainings merkt man dann, dass aus der Neugier immer mehr auch äh, Wissen dann wird. Wir haben hier direkt nebenan unsere Produktionseinheit und können dann unsere äh, Kundenprojekte, die wir hier bearbeiten, direkt in der Produktionseinheit umsetzen. Ich bin Bernhard Hauptner. Ich arbeite seit 2001 in der Sandvik Cooling Supply in Renningen als Data Manager. Meine zweite Tätigkeit ist Betriebsratsvorsitzender. Also am Standort Renningen sind wir 180 Leute, davon sind ca. 130 in der Produktion tätig. Als ich 2001 hierher gekommen bin, sehr gut aufgenommen worden. Meine Meinung wurde sofort geachtet. Es wird sehr großen Wert auf Diversity gelegt und es wird auch gelebt. Ein Besuch im SCC Renningen lohnt sich immer. Wir lernen neue Technologien kennen, die von der Entwicklung oben über Versuche im Vorführcenter bis hin zum mechanischen Einsatz direkt an der Maschine live bei der Produktion. Da kann man die komplette Strecke der Produktion nachverfolgen. Man kann sehen, wie das Werkzeug entwickelt wird, was es für neue Innovationen gibt. My name is Swetapadma Mohanty. I work as a development engineer in automotive development team. We have a really globalized and diverse team with a different specialization in metal cutting industries. We support each other, we appreciate each other during the work. And when we have a problem, we work as a team and try to find out the solution for the customer and improve the productivity. We want to present our latest trend and build network with our customer in one of our many events here in Reiningen. My name is Ulrike Herdig. Als Event Specialist betreue ich die kompletten Prozesse, die die Events mit sich bringen. Das heißt, ich bin eigentlich zuständig für den gesamten Ablauf eines Events, vom Start, wo das Event beschlossen wird, über die Kundenkontakte, Einladung bis zum kompletten Ablauf und unter Umständen auch noch die Nachverfolgung. Wir können unseren Kunden hier in Renning ein perfektes Umfeld bieten und sie können sich im Rahmen unserer Veranstaltung weiterbilden durch unsere Spezialisten. Sie haben die Möglichkeiten, enge Netzwerke zu bilden und meistens ist es so, dass wenn Sie unsere Veranstaltung verlassen, Sie als Partner hier rausgehen. Ein gutes Event für mich ist, wenn die Kunden zufrieden sind, wenn sie glücklich sind und wenn sie Spaß haben und äh, sehen, dass sie etwas mitnehmen. Das Sandvik Koroman Center ist für mich ein Ort, wo sich Netzwerke bilden. Das Sandvik Koroman Center ist für mich sharing knowledge to develop different machining solutions. Das Sandvik Koroman Center ist für mich der direkte Weg, neue Werkzeuge zu sehen, neue Technologien zu sehen, zu verstehen und zu erfahren. Das Sandvik Koroman Center ist für mich ein Ort der Innovation. Das neue Sandvik Koroman Center hier in Renningen ist die Wissensschmiede schlechthin im Bereich der Metallzerspannung. Das Sandvik Koroman Center für mich ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sandvik Koroman für mehr steht als nur für das Drehen von Stahl. Das Sandvik Koroman Center ist für mich die Möglichkeit, jeden Tag neue interessante Menschen kennenzulernen.
Now, seeing that, ladies and gentlemen, besides so, meine Damen und Herren, also neben uh, der Expertise und dem Wissen, sieht es so aus, als wären die auch ganz leidenschaftlich bei dem, was sie da tun. Und ich kann Ihnen sagen, die sind sehr nett und es gibt auch super tollen, leckeren Kaffee hier. Aber das nur am Rande. So, jetzt sind es nur noch ein paar Minuten bis zur großen Eröffnung. Die Spannung ist hier wirklich am Anschlag und wir müssen nur noch ganz kurz warten. Wir brauchen jetzt erstmal Ihre Hilfe, Damen und Herren. Sie können nämlich abstimmen, wie diese Eröffnung musikalisch äh, unterstützt wird. Wir haben die bruchsichere Gitarre äh, genutzt, um zwei Songs einzuspielen. Und ich gebe Ihnen jetzt mal die Titel dieser Songs und basierend auf den Titeln können Sie dann entscheiden, was Sie denken, was besser passt zu unserer großen Eröffnung. Und das werden wir dann spielen während der ähm, Eröffnung. Wir haben die Eröffnungszeremonie, Musik oder From Running into the World. Das ist der Titel des Songs. Aber Sie finden das alles nochmal im Q&A. Sie haben jetzt zwei bis drei Minuten Zeit, um das zu tun, um abzustimmen und und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen hier auf der Bühne sprechen, so lange wie bei dir, Jose, irgendwelche musikalischen Talente, die du mit uns teilen möchtest. Naja, ich habe äh, wenig Talent, aber ich spiele Saxophon. Ah, Jazz? Ja, nein, kein Jazz, aber eher klassische Musik auch. Ich mag klassische Musik, aber ich habe nicht so oft Zeit, nur wenn es ein Trickoromant ist, erlaubt. Aber nächstes Mal bringst du bitte das Saxophon mit, okay? Ja, natürlich, das mache ich. Und musikalisch in, in irgendeiner Form unterwegs? Also ich kann ziemlich gut eine Playlist abspielen. <lacht> eine Playlist von, von Spotify zum Beispiel. Oder äh, Radio. Ja, Dieters Playlist. Dieters, was, was würde denn da laufen musikalisch? Das ist eine schwedische Band. Ach ja? Ja. Roxette. Oh, Roxette. Oder mhm. Pink Floyd. Queen. Aber, aber dann wahrscheinlich. Hä? Äh. Ne? Ne? Naja. <lacht> okay, ich habe nichts gesagt. Uh, maybe I can ask our guests, uh, once again, Vielleicht kann ich es noch mal ah, auch unsere any, anderen Gäste any, fragen. Any, any Helen, uh, wie sieht es denn bei dir aus? Irgendwelche versteckten Talente? Ich glaube nicht so wirklich. Ich habe seit sechs Jahren jetzt angefangen, Klavier zu spielen, aber ich habe gar kein Talent. Aber ich höre viel Musik und ich höre wirklich ganz unterschiedliche Musik. Aber es gibt eine Band, die ich schon seit ich Teenagerin war. Ähm, verfolgt bon habe oh, und ich that. liebe, das ist Bon Jovi. Ah, tatsächlich, Bon Jovi. Wow. Vielleicht können wir das dann nächstes Mal testen. Du spielst gerade hier, Joseph Saxophon. Vielleicht können wir euch dann so als Sandra Coroman Band zusammenbringen für das nächste Event. Wie sieht es bei dir aus, Björn? Kannst du auch was mit uns teilen? Nun, wenn es um Instrumente geht, äh, gibt es nur, dass ich mal die Flöte gespielt habe, aber ich weiß es nicht, ob ich mich dafür die Band qualifiziere kann. Ähm, ich mag Rockbands. U2 war immer meine Lieblingsband. Das ist eher so mein Style. Aha, Sie haben aber auch wirklich alle guten Geschmack. Wie bei, sieht es aus bei dir, Eduardo? Naja, ich bin jetzt nicht so musikalisch, muss ich sagen. Ich kann die ähm, Gitarre vielleicht anfassen, aber ich kann überhaupt nichts drauf spielen. Meine Lieblingsmusik ist Heavy Metal gewesen in der Vergangenheit. Da hatte ich ganz lange Haare, die Purple beispielsweise und so weiter. Also eher so was Härteres. Aber ich höre jetzt auch Avicii zum Beispiel. Eher so in die Richtung Tanzmusik. Ja, vielleicht können wir da ein Bild mal bekommen von früher, wenn du dann äh, als du lange Haare hattest. Ich hatte übrigens auch mal Haare. Ich weiß nicht, ob mir das jemand glaubt, wenn ich es sage, aber es ist tatsächlich so. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir schon ein Ergebnis haben bei der Musikabstimmung. Really? Okay. Tatsächlich. Okay. Wir haben From Running Into The World als Gewinner. Und damit, meine Damen und Herren, werde ich jetzt übergeben an Helen für die offizielle Eröffnung. Well, ladies and gentlemen, uh, now the moment is here that we have Meine Damen und Herren, here. der Moment ist gekommen. So wir haben so lange erwartet. The Sunday Kurman Center in Renningen opened. <lacht>
All right, I don't know about you, but I could tell you the feeling here in the room was geht, really aber emotional. Hier im Raum war es hoch emotional. Alle sind wahnsinnig begeistert. Schaut now? euch das How Lächeln mal an. Wie sieht es bei euch aus, Dieter, well, Joseph? Bye. Ich bin überwältigt vom Stolz Dieter, und der Spannung, so hier zu sein. Is das ist so großartig, Feels fantastisch. Great. Fühlt sich super an. Wie geht's euch denn da? Helen, die Erwartungen erfüllt? Ja, absolut. Das war wirklich so großartig mitzuerleben. Es ist wahnsinnig wunderbar. Björn, dein Anfangsgefühl, als du das gesehen hast. Fantastisch. Und ich war ja so oft in Renningen. Ich kann es kaum erwarten, dass ich nochmals dahin komme. Also wirklich super. Eduardo. Wie geht's dir dabei? I think this is great. This das ist großartig. Das ist der Beginn einer neuen Reise und ich freue mich drauf. Wirklich. Ja, absolut wunderbar. Und nochmals, ich denke, das war wirklich, wie kann man es denn sagen, eine Komposition, so großartig. Das hat sich so gut angefühlt. Und vor diesem Event haben wir uns Kunden auch gefragt, was deren Erwartungen sind bezüglich des Advent Coronet Center. Und wir würden gerne einiges an Feedback mit Ihnen teilen. Die haben gesagt, ein Meeting Place, ein Ort zur Wissensteilung, um hands-on Wissen über Produkte und Lösungen zu bekommen. Ein Ort, wo man die neuesten Technologien und Entwicklungsprojekte testen kann. Jetzt ist es der Moment gekommen, eine virtuelle Tour, einen virtuellen Rundgang zu machen, um alle die Gelegenheiten zu sehen, die im Sandback Government Center für alle Kunden, Partner und Besucher angeboten werden. Hier haben wir nochmal einen Film. I'm Daniel Svensson, working as the manager for our multi machine development team here in Renningen. Our department is part of the Sandback Government Global Automotive Network. Here in this center, our department work with developing and optimizing our offer to the customer. We develop and introduce new knowledge and applications for different components. We also develop industry-specific tools for the automotive industry. So here we can work with dedicated customer projects to solve that unique challenge for the customer to offer the best solution. At the project start, Together with the customer, we set the project demands and needs. We will optimize current processes and develop metal cutting strategies for the future automotive components. Together with the customer, we will set clear goals for the upcoming project. The project planning and design phase is very important. We will select the best possible tools for the application. If they are not existing, we will design them and get them manufactured. Finding the right cutting strategy is key. With CAD-CAM, multiple solutions will be created and simulated. Usually, the customer provides components for our in-house testing. Now the most interesting part of the project begins. We will program the machine, set the work holding, and run a structured test matrix. While machining, we analyze the chip flow with our slow-motion cameras and measure the toolware with our 3D microscope. In our measuring club, we can provide 3D component measurements, including quality gear profiles on our 3D CNN machine. We have digital microscope where we could uh, analyze the macro and micro geometry of the cutting catch. We could also trace the web development in time. We collect all important information for documentation. Finally, we will present the results to the customer. We will do it here on our machine or stream live from the machine to the customer. If all the project requirements are fulfilled, we will actively support the implementation at the customer and deliver a complete solution. So, with this dedicated customer project, we bring innovation and transformation to the market. My name is Christian Sabo. I'm the training and center manager for Sears Area Central Europe. Sandvik Roman has a passion to develop and, and find solutions for particular challenges for customers and partners, which they may face with their daily business and their daily production. Fahrzeuge, die Schneidkante, das ist unsere DNA. Dafür stehen wir seit vielen, vielen Jahren. Um den Zerspannungsprozess für unsere Kunden nachhaltig 
effizienter zu gestalten, haben wir uns entschieden, schon vor einigen Jahren in die digitale Lösungen zu investieren. Ein großer Teil dieser digitalen Lösungen haben wir unter der Familie Coro Plus zusammengefasst. Und diese Familie Coro Plus unterteilt sich in zwei Bereiche. Wir haben einmal den vorschauenden Prozess, Design und Planning und den digitale Lösungen für den Bereich im Prozess, um dann letztendlich das, was wir in der Planung gemacht haben, so effizient wie möglich dem Kunden weiterzugeben, aber auch im Prozess zu kontrollieren, zu steuern, ob diese Prozesse wirklich wirtschaftlich laufen und daraus wieder Rückschlüsse zu ziehen in die Planung. Und die Kunden haben einen sehr, sehr großen, sehr, sehr großen Bedarf an Zeit sparenden Methoden und um einfach die Zeiten effizient in ihrer Fertigung umzusetzen, bieten wir die Möglichkeit hier mit seinen Bauteilen zu uns zu kommen. Wir arbeiten gemeinsam mit seinen Technikern hier vor Ort eine Lösung und wenn dieser Lösungsansatz dann so steht und der Kunde damit zufrieden ist, dann gehen wir mit dem kompletten Paket wieder nach Hause zu dem Kunden auf seine Maschinen und setzen das dann auf seiner Maschine gemeinsam mit unseren Technikern vor Ort um. Definitiv ist der Mitarbeiter des Kunden ist das höchste Gut. Und um ihn da zu unterstützen, bieten wir Mitarbeitertraining in einem Coroman Center an. Und Schulungen richten sich an Maschinenbediener, Maschinentechniker oder aber auch an Projektleiter, Projektverantwortliche. Oder auch alle die, die an technischen Innovationen, an Zerspannungswissen interessiert sind. Wir bieten Schulungen an Webinare, Online-Trainings und andere Events. Alle unsere Schulungen werden entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden zusammengestellt, auf den Kunden halt angepasst, beziehungsweise der Kunde kann seine Trainingsinhalte selbst bestimmen. Natürlich sprechen wir auch über jede Menge Tipps und Tricks, um einfach die Produktion einfacher zu machen, um bestimmte Probleme schneller zu lösen, einfacher zu lösen, an Ort und Stelle flexibel und schnell zu reagieren. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass wir eine große Auswahl an Kundentrainingsmodulen haben, an die jeder Kunde für sich und für seine eigene Fertigung ein Programm zusammenstellen kann. Natürlich bieten wir auf Tag der offenen Tür an, für berufsbildende Schulen, für Universitäten, für alle die, die einfach mal reinschnuppern wollen, was moderne Zersparung einfach bedeutet. Unser gesamtes Trainingsangebot finden Sie auf unserer Website. Schauen Sie unter Trainings und mit wenigen Klicks finden Sie den entsprechenden Inhalt. Sollen Sie auf der Webseite nicht das richtige Trainingsangebot bekommen, sprechen Sie einfach mit unseren Außendienstmitarbeitern und Sie stellen mit Ihnen das entsprechende Training zusammen. The Kurman Center has three lecture rooms, actually one big auditorium, which can be separated to three smaller uh, lecture rooms. And uh, we have a digitally equipped uh, special room we call VIP theater. Also, we have four machines right behind me, and all of these machines has we call education stations. And these education stations are specifically designed for customers to touch and smell the workpieces, to, to, to feel the machining uh, from close, and they can have a discussion with the training and the training specialists and the machine uh, operators, and they can look inside the machine directly what is happening in. Also, we have very high quality camera system in the machines, and this camera system is helping us visualizing the um, the the activities inside with screens so our resources are not only limited to people and lecture rooms and machines uh, due to the high-end streaming technology which are installed into these machines uh, we call it a digital live machining technology we can connect to any other centers in the world with the same system that means we can use their assets they can we can use their uh, expertise they can use their equipment on demand All this can be accessed by visiting the center or virtually from anywhere in the world. What can the visitors take away from this place? Getting inspirations from us, gathering knowledge and ideas, developing themselves and their teams, and building networks through our events. Ja, wirklich Wahnsinn, wenn man sieht, wie viele Möglichkeiten die Besucher eigentlich haben, sich selbst hier weiterzuentwickeln und ja ihren Herausforderungen in der Fertigung gerecht zu werden, hier im Santwick Koroman Center. Und gleich hören wir noch mehr zu diesem Thema, aber zunächst einmal möchte ich Ihnen den Mann vorstellen, der hauptverantwortlich zeichnet für den Bau für dieses Projekt. Und das ist der Projektmanager des Sandweg Koroman Centers, Markus Dummel. Markus, schön, dass du bei uns bist. 
Wie geht's dir denn heute? Ja, super. Alles ja. soweit gut. Toller Tag für uns heute hier. Freuen uns, dass es soweit ist. Auf jeden Fall. Und was für ein tolles Projekt, was für ein aufregendes Projekt, eine aufregende Zeit wahrscheinlich. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Projekt, über diese Zeit vor allen Dingen. Wie hast du es erlebt? Ja, es ist ein sehr interessantes Projekt, interessante Aufgabe, die wir übernommen haben, aber auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, direkt die Kundenbedürfnisse in die Planung des Centers mit einzubeziehen. Mhm. Ja, und für mich persönlich natürlich auch eine Wahnsinnsherausforderung, so ein Projekt von der Größe, von der Komplexität zu leiten. Wie lange hat der Bau denn gedauert? Ja, der Bau, der hat äh, von der Dauer her, äh, Spatenstich war im Mai 2019, mhm. also bis heute, rund 800 Tage, zwei Jahre, zwei Monate haben wir gebraucht, um das hier fertigzustellen. Und pandemiebedingt, klar, gab es auch die eine oder andere Verzögerung, aber summa summarum kann man wirklich sagen, wir haben ja alles ganz super gemeistert und das Ergebnis seht ihr hier ja live. Definitiv, hat sich gelohnt. Also 800 Tage später, was sagst du, ist für dich das Besondere an diesem Gebäude? Ja, das Besondere an diesem Gebäude ist äh, auf jeden Fall die Kombination aus Information, Theorie, Praxis, Technologie, mhm. aber dann auch Produktion, Digitalisierung, Industrie 4.0, mhm. alles unter einem Dach. Mhm. Wirklich äh, ganz, ganz tolle Kombination. Und das kommt natürlich so selten zusammen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weiter natürlich dann auch, äh, wie wir bei den vorigen Beiträgen auch schon gehört haben, Nachhaltigkeit spielt bei Sandwick Hohmann eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Und da haben wir natürlich auch diesen Projekt äh, richtig Wert drauf gelegt. Und in allen Bereichen wird dort ganz aktiv dran gearbeitet. Speziell bei der Konzeption dieses Projektes hier sind alle Planungen darauf abgestellt, wirklich natürliche Ressourcen ja. wie Wasser und Energie effizient zu nutzen und Verschwendungen abzustellen. Ziel war es wirklich hier, nachhaltiges Gebäude zu erstellen, alles im Sinne des Green Building Ansatzes. Also äh, sehr, sehr herausfordernd, definitiv. Ja, hohe Ziele, die man sich da gesteckt hat. Wie seid ihr konkret vorgegangen, um, um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen? Ja, damit ein Green Building äh, Gebäude entstehen kann, haben wir insbesondere bei der Materialauswahl, bei dem Energieverbrauch und bei allen weiteren Planungen sehr, sehr starken Fokus auf die Nachhaltigkeit gehabt. Und mhm. das von Beginn an. Mhm. Beginn an heißt in dem Fall, hier stand ja vorher ein altes Gebäude, das ist abgerissen worden, dann A, wie Abriss. Mhm. Auch da haben wir angefangen, alles, was wir abgerissen haben, erstmal zu separieren. Mhm. Wir haben alles getrennt. Das, was wir nicht recyceln konnten, wurde umweltgerecht entsorgt. Mhm. Und dann hier vor Ort ist alles an dieser Stelle recycelt worden, was noch zu nutzen war und ist dann weiterverwendet worden, wie zum Beispiel für das Fundament mhm. oder auch für die Kanalverfüllung. Okay, so viel zum Thema Abriss. Wie ging es dann mit, mit der Umsetzung weiter? Ja, weitere Eckpunkte der Planung und Umsetzung war natürlich Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, mhm. wo immer es möglich ist, wie zum Beispiel Holz und Holzfaserplatten, aber auch in den Büros äh, emissionsfreie Böden mhm. wurden dort verarbeitet. Bei der Dämmung des Gebäudes nur mineralische Fassadenplatten verwendet worden. Glasfassade kann man hier sehen, Dreifachverglasung und ein ganz wichtiger äh, Punkt ist natürlich die konsequente Nutzung der Abwärme hier und der Maschinenabwärme im Center und in der Produktion. Und allein dieser Punkt bringt uns eine Einsparung von über 100.000 Tonnen CO2 mhm. pro Jahr. Mhm. Wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Ergebnis, was wir da erreicht haben. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch Kopplung der Prozesskälte zwischen dem Trainingscenter und der Produktion, was uns eine sehr flexible Nutzung der Kälte ermöglicht. Dachbegrünung gibt es hier und Oberflächenwasser zum Beispiel auf den Parkplätzen versickert und wird dann für die Bewässerung äh, der Pflanzen genutzt. Wahnsinn, wie aufwendig letztendlich, ne? was man da alles berücksichtigen muss für so ein Green Building. Ja, keine Frage. On top, äh, seht ihr, wenn man draußen auf dem Parkplatz guckt, gibt es natürlich für die Gäste auch noch E-Ladestationen, die mit dem E-Auto kommen. Also da hat man wirklich an alles gedacht. Aber wie gesagt, der Aufwand hat sich gelohnt. ja? Auf jeden Fall. Aufwand hat sich für uns gelohnt. Für uns war es auch wichtig, das so umzusetzen, äh, dass wir diesen, dieses Konzept, dieses Green Building Konzept so umsetzen. Da sind wir auch stolz drauf. Mhm. Und wir sind auch froh, dass wir es in hohem Maße so umsetzen konnten. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, was nimmst du persönlich für dich mit aus diesem Projekt und gibt es vielleicht noch die ein oder andere Anekdote, irgendwelche besonderen Vorkommnisse in dieser Zeit? 
Ja, wie schon gehört, es war ein sehr umfangreiches, großes äh, Projekt äh, mit vielen Stakeholdern. Äh, wir haben viele komplexe Anwendungsfälle gehabt und ich möchte die Gelegenheit an der Stelle auch nochmal nutzen, mich bei allen, die in diesem Projekt beteiligt waren, sowohl intern als auch extern, also die Baupartner zu bedanken. Wirklich eine tolle Kooperation, eine faire Kooperation und äh, da sind wir richtig stolz drauf, dass wir das so in dem Rahmen hinbekommen haben. Mhm. Ja, du hast Anekdote noch angesprochen. Mhm. Ja, bei so einem Projekt, äh, da gibt es ja immer die ein oder andere Herausforderung oder auch mehrere Herausforderungen, die wir hatten. Und äh, ja, es gab eine spezielle Sache, ähm, Zeitplan stand immer im Fokus. Und wir hatten ungeplanterweise bereits im Rohbau den ersten Gast hier. Mhm. Ja, das war ein Turmfalke, der hat auf dem Baukran sein Nest gebaut ja, und hat dafür gesorgt, dass wir erstmal drei Wochen ungeplanten Baustopp hatten. Das sind die Dinge gut, die bleiben einem dann nicht erspart bei so einem Projekt wahrscheinlich. Aber letztendlich, wie gesagt, wir stehen jetzt hier. Wir freuen uns, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Markus. Klingt auf jeden Fall sehr aufregend und auch weiterhin alles Gute. Vielen ja, Dank. Gerne, danke schön. Wir haben Ihnen aber noch gar nicht alle Möglichkeiten gezeigt hier am Standort in Renningen, denn sehr interessant ist auch die eigene Produktion hier in Renningen. Und von einem Besuch hier können Sie auf jeden Fall profitieren. Aber sehen Sie selbst. Ich heiße Andreas Schmollinger und bin Werksleiter hier am Produktionsstandort in Renningen. Unser Produktionsstandort hat eine über 80-jährige Geschichte. Wir sind seit der Firmengründung kontinuierlich gewachsen und unser Unternehmen beschäftigt heute knapp 200 Mitarbeiter. Viele unserer Mitarbeiter haben die Ausbildung hier am Standort durchlaufen. Wir verfügen über eine hochmoderne Ausbildungsabteilung, in der wir Industriemechaniker und Ingenieure im dualen Studium ausbilden. Hier am Standort produzieren wir Werkzeugaufnahmen. Wir sehen die Werkzeugaufnahme als ein sehr wichtiges Bindeglied zwischen der Maschinenspindel und dem eigentlichen Werkzeug. Wir befähigen sozusagen unsere Koromant-Werkzeuge, die dem Kunden zugesagte Performance ans Werkstück zu bringen. Am Standort werden ca. 250.000 Werkzeugaufnahmen produziert. Eines unserer bekanntesten Produkte ist das Hydrodenspannpuder Korochak 39. Unsere hochmoderne Produktion startet mit der Bearbeitung ab Rohmaterial auf hochautomatisierten modernen Präfresszentren, geht über unsere automatisierte Härte- und Brünieranlage, über unsere automatisierten Präfresszentren in der Hartbearbeitung, über automatisierte Drehmaschinen, bis zur Endbearbeitung in der Montage und endet im Versand. Ja, zum einen freut es uns außerordentlich, dass wir hier am Standort das neue Santi Koroman Center erhalten haben. Wir freuen uns, wenn wir unseren Kunden und Besuchern hier direkt unsere moderne, saubere und hochautomatisierte Produktion zeigen können und auch vorführen können, wie wir selber mit Koroman Werkzeugen unsere eigenen Produkte herstellen. Stichwort Digitalisierung. Natürlich kann man Digitalisierung und digitale Lösungen, wie zum Beispiel Maschine Insights als Lösung von Santi Coromand, die wir auch unseren Kunden anbieten, live erleben. Weiterhin teilen wir auch sehr gerne unsere Erfahrungen aus den Bereichen der Lean-Methoden, unseres Produktionssystems oder auch unseres Nachhaltigkeitsansatzes der Green Factory mit unseren Kunden und Partnern. Natürlich profitieren wir auch als Produktionsstandort von der Zerspannungskompetenz, auf die wir hier im St. Koromann Center Zugriff haben. So lässt sich mit Sicherheit manches Zerspannungsproblem schneller lösen. Weiterhin profitieren auch unsere Mitarbeiter und Auszubildenden von der Nähe zum Koromann Center, da wir durch diese Möglichkeit unsere Mitarbeiter und Auszubildenden auf dem Stand der Technik halten können. Wir freuen uns auf viele Besucher am Santi Koromann Center und der Produktionseinheit hier am Standort in Renningen. So, ladies and gentlemen, welcome so, meine Damen und Herren, willkommen zurück hier auf der Hauptbühne. Und alles muss mal zum Ende kommen und so leider auch unsere Zeit hier. Noch nicht ganz, aber wir sind fast am Ende angekommen. Und vielleicht kann ich jetzt noch mal Helen Björn und Eduardo kurz fragen, wie es für Sie war in der letzten Stunde, in den letzten eineinhalb Stunden. Hat es euch gefallen? 
Absolut, I mean, ja, absolut. Das war wirklich uh, aufregend so und es ist so viel Arbeit, die da reingesteckt uh, wurde in diese Veranstaltung und ich möchte wirklich allen gratulieren, die daran mitgewirkt haben. Es war toll, es gibt hier Innovationen, Wissen, gemeinsam die Zukunft aufbauen und ich freue mich so, dass ich auch hoffentlich so schnell wie möglich nach Renningen komme. Vielen Dank. Wie sieht es bei den anderen aus? Ja, es ist fantastisch, hier dabei zu sein. Ich sehe, wie die alle leidenschaftlich dabei sind und wir freuen uns sehr darauf, mit allen zusammenzuarbeiten in dem St. Roman Center. Es ist eine tolle Stunde gewesen. Ja, ich möchte auch sagen, ganz herzlichen Dank an Sie alle für die großartigen Beiträge, was wir heute alles gesehen haben. Es war super, sich das alles anzuschauen, anzuhören und zu sehen, wie viel Leidenschaft bei allen dabei ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich natürlich auch nach Renning zu kommen. Ja, genau, wir freuen uns alle, euch hier persönlich ähm, zu begrüßen. Es war natürlich toll, über den Bildschirm mit euch zu sprechen, aber vielleicht sitzen wir das nächste Mal bei einem Café zusammen und jeder holt dann seine Instrumente raus, vielleicht auch nicht, aber ähm, auf jeden Fall werden wir was Schönes zusammen machen, da bin ich sicher. Am Schluss möchte ich auch noch mal Dankeschön für das Vertrauen sagen, dass ich hier heute als Moderator dabei sein durfte. Ich bin immer sehr sehr fasziniert, wenn ich innovative Konzepte wie das hier sehe, innovative Unternehmen und die Art und Weise, wie hier für die Zukunft gearbeitet wird. Und es war wirklich sehr bereichernd auch für mich. Also ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und am Schluss möchte ich noch mal an Jose Coutre für die Schlussbemerkungen übergeben. Ja, vielen Dank, Chris. Heute beginnen wir eine neue Reise, eine Reise, auf der wir unsere Ambitionen verwirklichen, die wir beim Start dieses komplexen Projektes Sandvik Korman Center Renningen hatten. Eine Reise, die uns zu einem besseren Lösungsanbieter für Sie, Kunden und Partner macht. Helen, Eduardo und Björn haben ja bereits ja, eindrucksvoll geschildert, wie dieses neue Sandvik Korman Center in unsere globale Strategie sich einfügt. Wo es dabei geht, um Wissensaustausch zu fördern, Innovationen voranzutreiben sowie unsere neuen Lösungen zu präsentieren. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder mir heute zustimmt, dass uns das in besonderem Maß gelungen ist und dass dieses Center Möglichkeiten bietet, die wir nie zuvor hatten. Das Umfeld hier ist einzigartig. Das Center, die Produktionsstätten in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden und Partnern. Und das erlaubt uns, all unsere Trumpfkarten zu spielen, wenn es um Entwicklung von neuen Lösungen geht. Egal ob im Bereich Bearbeitung, Design oder der Produktionslogistik. Und alle digitale Lösungen, die hier uns zur Verfügung stehen in das neue Center, geben an, dass wir unsere Kunden auf ihrem Weg zur Industrie 4.0 unterstützen und begleiten können. Das Konzept des Green Building, das schon beim Bau im Fokus stand, zeigt unser Engagement zu einer Verringerung von unserem ökologischen äh, Fußabdruck. Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand und sind für uns viel mehr wie ein Lippenbekenntnis. Zusammenfassend bin ich sehr stolz auf was unsere Teams hier geleistet haben, bin ich begeistert von den Möglichkeiten, die das Center für uns und unseren Kunden und Partnern eröffnet. Es ist bei Sandvik Korman seit langem gelebter Alltag, Ressourcen in Forschung und Entwicklung sowie Innovationen äh, zu investieren. Und die Innovationen können nur dann entstehen, wenn man die richtige Umgebung dafür schafft. Also eine Umgebung, in der sich einzelne Ideen miteinander verbinden können. Und genau das werden wir hier machen, gemeinsam mit Ihnen. 
So, herzlichen Dank an Sie allen, die heute mit uns den Grand Opening zelebrieren und dabei sind. Und ich hoffe, dass Sie den Leidenschaft, die, mit der wir arbeiten und unsere Branche mitbringen, spüren. Und ich lade Sie ein, die Möglichkeiten, die wir hier Ihnen bieten, ganz genau anzuschauen. Gemeinsam mit unseren Experten können Sie sie in Erfolge für Ihr Business und Ihr Unternehmen verwandeln. So, wir alle freuen uns darauf, Sie hier zu begrüßen. to our Sanvik Korman Centers. Dear customers and partners, welcome to our center. Welcome to the Sanvik Korman Center. Greetings, customers and partners, and welcome to our centers. Dear customers and partners, welcome to the Sanvik Korman Centers. Dear customers and partners, welcome to our centers. Dear customers and partners, welcome to our center. Dear customers and partners, welcome to our center. Dear customers and partners, welcome to our Cormon Center. Dear customers and partners, welcome to our centers. Welcome to the Sandy Cormon Center. Welcome to the Sandy Cormon Center. Welcome to our Sandy Cormon Centers. Dear customers and partners, Welcome to our centers. Welcome to the San Vicorman Center. Welcome to the San Vicorman Center. Dear customers and partners, welcome to our centers. Dear customers and partners, warm welcome to our San Vicorman Center. Dear customers and partners, welcome to San Vicorman Center. Welcome to the San Vicorman Center. Dear customers and partners, welcome to our Sandy Corman Centers. Dear customers and partners, welcome to our center. Welcome to the Sandy Corman Center. 